Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ito na yung series of lectures natin regarding dun sa grade 11 subject na pre-calculus for our STEM, uh, yung mga strand na nakukuha ng STEM. So, yung una natin i-discuss mga Lodi is yung about sa circles. Pero before that, shoutout muna kay John Paul M. Peño at kay Hannah Marie Lozano. Hello sa inyo mga Lodi and thank you so much for subscribing and continue support to my channel. So yan, ano ba ibig sabihin ng circle mga Lodi? So, ang ibig sabihin kasi ng circle is ito yung uh, set of moving points. Ang tawag sa set of moving points kapag sa mathematics is locus. Kaya pag nakarinig kayo ng locus na term, ibig sabihin nun, o yung mga set of moving points yun. So, a circle is a locus of a point which moves so that it is always equidistant. Ibig sabihin na equidistant, same distance. So, let's say meron tayong circle. So, ito yung circle natin mga lobby. Mayroon yung circle yan. So, lahat daw ng point dyan sa circle natin is same distance from a fixed point na tinatawag natin na center. So, ito yung tinatawag nating center. Tapos, yung distance na yun, although hindi lang siya mukhang nasa gitna, sige, adjust natin. Okay, yung distance na yun from any point, yun yung tinatawag natin na radius. So, ito yung radius natin mga lobby. Okay? So, meron tayong center, meron tayong radius. So, kapag kukunin kasi natin yung pre-cal, Analytic geometry kasi siya eh. So, ang ibig sabihin ng analytic geometry, sorry, is ito yung field na parang, ano siya, more on the Cartesian coordinate system. More on dun tayo sa may, ano, sa may plane na may x-axis, y-axis, may origin. So, yun yung i-discuss natin all throughout this, ano, pre-calculus na conic sections. So, yan yung definition niya. Moving points, certain dis fixed distance from a fixed point called the center, which is yung radius na yung distance na yan. So, meron tayong dalawang klase ng equation ng circle. So, meron tayong tinatawag na standard form at saka yung general form. Ano ba yung standard form, Sir IJ? So, yung standard form, ito yung x minus h quantity squared plus y minus k quantity squared is equal to r squared. Yung center natin located siya at h, k. Yung radius natin ay r. So, take note na natin yan, especially for those incoming grade 11s natin. Tapos, yung general form naman is x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equal 0. Ang palatandaan ng equation natin ay circle, kapag naka-express siya sa general form, dapat yung coefficient ng x squared tsaka ng y squared should be the same. Kasi kapag hindi na yan the same, it will fall under par ano na, hyperbola or ellipse. Kasi yung parabola, isa lang yung naka-square. So, didiscuss din naman natin siya sa susunod. So, for the meantime, pag general form, dapat same yung coefficient nito. O kaya, 1 lang parehas. Pero minsan kasi may coefficient siya. Kapag may coefficient, i-divide lang natin yung buong equation by the coefficient. Mamaya, may kita natin. Tapos, may shortcut ako nilagay dito na yung center can be computed as negative d over 2, kama negative e over 2. Itong shortcut na to effective to sa mga ano yung mabilisang mag-compute sa utak. So, para atis, uy, ito na agad yung center niya. Pang-checking na lang yung completing the square. So, mga basic lang muna yung sasagutan natin kasi kailangan himay-himay natin from easy to average and then magiging complex na yung magiging examples natin. Okay? So, try tayo ng example. <clears throat> Andaan natin yung definition ng circle, mga Lodi. So, number one, find the radius and the center of the equation of the circle. So, ito yung given natin, mga Lodi. We have x squared plus y squared um, plus 4x okay, minus 10y plus 13 is equal to 0 okay, hello sa mga grade 11 natin dyan pati dun sa mga ibang math enthusiast so, paano ba natin kukunin yung center pati yung radius nyan sa so, first step, we have to group lahat ng may x pag samasamahin natin lahat ng may mga y pag samasamahin natin so, itong x squared <coughs> should be group with 4x tapos yung y squared should be grouped with negative 10y. Tapos yung constant natin, mga idol, lipat natin sa kapila. So, that is negative 13. So, hindi ibig sabihin, no, nag-add lang tayo ng negative 13 or nag-minus tayo ng 13 to both sides. Then, sir, IJ, ano na po yung mangyayari dyan ngayon? So, ang mangyayari dyan, we will complete the square. So, step by step, para at least magets natin. So, how do we complete the square? So, first step, i-divide natin yung middle term sa 2. So, 4 divided by 2, that is 2, and then i e square natin. As simple as that. Ulitin ko, divide the middle term by 2, and then square natin. 
'yun para makuha natin yung magko-complete sa uh, niya. So, magiging perfect square trinomial siya. Eh ito mga lodi. Ano mangyari dito? Negative 10 divided by 2. Negative 5 squared. Okay, ang galing mo idol. That is positive 25. Okay? So, na-complete na natin yung square. Since nag-add tayo ng 4, nag-add tayo ng 25, we have to do a same thing dun sa right side natin kasi nga dapat balance yan mga lodi. So, that is plus 4 and then this is plus 25. So, how do we do it na? So, next natin, ito, perfect square siya. So, ikakapi lang natin yung sign nito para sa gitna. So, that is x plus 2 quantity squared, mga lodi. Tapos, plus, ito, minus, kaya minus yung gitna, y minus 5 squared equals negative 13 plus 4. Ilan yun, mga lodi? Negative 9. Plus 25, that is 16. Eh, alam natin na yung standard po, uy, r squared yun, sabi ni Sir IJ. Eh, ito positive, ito negative. Therefore, ano yung center natin, mga lodi? The center will be negative 2, comma 5. Baka nalito. Sir, positive po yan. Minus kasi yan. So, we have to do the uh, negative. Uh, if flip lang natin yung sign. Minus to, since plus to, negative 2 siya. Ito minus, minus, kaya positive 5 na agad yung center natin. HK, negative 2, comma 5. Sana klaro sa inyo yun. Kasi, binis lang natin siya dun sa standard form. Tapos, ano radius natin? So, ang radius naman natin, Sir IJ, hindi 16. Kasi, R squared yan. So, that should be equal to square root of 16. That is equal to 4. Wala naman tayong radius na negative. Tandaan natin yan, mga lodi. Okay, tapos, meron din tayong tinatawag na unit circle. So, sa try ko, didiscuss nyo rin naman yun. Pero, ang ibig sabihin ng unit circle, yung radius niya ay 1. Tapos, minsan, sinasabi rin na meron tayong point circle, although hindi naman siya realistic, pero theoretical, pwede siya, na yung radius niya should be equal to 0. Okay? Paano naman, Sir IJ, pag ganito yung tanong? Number 2. Proceed tayo, mga lobby. Number 2. Ay, before tayo mag-proceed, pakita ko sa inyo yung shortcut. Ano yung center natin? Di ba ganito equation natin, general? How do we find the center? Dapat negative 2. So, yung center natin will be at negative D. Yung coefficient ng x, that is 4. So, negative ng 4 over 2, kama. Tapos, ano yung coefficient ng E? Negative 10. So, negative ng negative 10, idol, tama, positive 10 over 2. Kapag sinimplify mo, negative 2, kama 5, which is tama dun sa ginawa natin. Okay? So, sana, yun, nag-enjoy tayo sa ano natin, sa lecture natin. So, next problem, mga lodi. <coughs> Okay, number 2. Paano naman kung ang hahanapin naman natin yung equation ng circle, general? Tapos, ang sinabi, ang given contains, find the equation, contains negative 4, comma, uh, negative 3, and the center lies at uh, negative, sorry, 4, comma 2. So, ano ibig sabihin niyan? So, ibig sabihin ng contains, nandun siya sa circumference ng circle natin. Yung center natin, ito na yung HK natin. Anong kailangan natin? Anong kulang, idol? Tama ka dyan. That is the radius. Kulang tayo ng distance, ng radius. How do we get the radius? That is the distance from a point on the circumference to the center. So, we will use the distance formula. So, ano ibig sabihin? Ano yung equation ng distance formula? Dapat alam nyo na yan. X sub 2 minus X sub 1 squared plus y2 minus y1 squared. So, that is equal to square root of distance nito, 4 minus negative 4, kaya 4 plus 4 na yan. Distance nito, tsaka ito, mga lodi, baka nalilito ha. So, plus <coughs> 2 plus 3, quantity squared. So, that is equal to square root of 4 plus 4, 8, 8 squared, that is 64. 2 plus 3, that is 5, 5 squared, that is 25. So, this is equal to square root of 89, which is our radius na mga lodi. And then, substitute mo siya dun sa standard form. So, what will happen? Ano yung HK natin? Ito, mga lodi HK. X minus 4 squared plus Y minus K. So, to yung H natin equals R squared. Ano yung R natin? Yung square root of 89. So, pag in-square natin yon, tama ka dyan, idol. Mawawala yung square root. Then, since ang general form, so magiging ano yan? X squared 
minus twice ng product, 4 times 2, that is 8, plus 16. Same thing goes for this. Y squared, twice ng 2, 4. etong negative, kinakapi ko lang mga lodi dun sa gitna. Kung positive, positive siya. Plus 4 is equal to 89. So, simplify natin. X squared plus Y squared minus 8X minus 4Y. 16 plus 4, that is 20 minus 89, that is negative 69 is equal to 0. So, ito na yung pinaka general form natin. Okay? So, yan. So, for the meantime, yan muna i-discuss natin. So, ang gagawin natin is ano tayo? Uh, part per part para hindi tayo mabigla. So, uh, easy muna tayo papunta sa average difficult. So, hopefully may natutunan kayo for today and see you on my next match tutorial video and pagpalain tayo palagi ni Lord. Bye-bye mga Lord.